குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வளைய பாருங்க காலையிலே சரியான மழை எப்படி அடிச்சு பெய்து பாருங்க கரண்ட் வேற இல்ல பவர் கட்டு அப்படிதானே மேக்ஸ் மேக்ஸ் அப்படிதானே போ சரி படுத்துக்கோ போ ஸோ மேக்ஸ் எப்படி வளர்ந்துட்டோம் பாருங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து பழம்பொரி வந்து இவங்க ரெசிபி சொல்லி தந்தாங்கல்ல அதனால நான் வந்து நீ சொன்னேல இது இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு தொலியோடி கட் பண்றேன் சரி சதீஷ் தான் உங்களுக்கு பண்ணி காணிக்க போறாங்க ஓகே பழுக்கலையா பழுத்துதான் இருக்கு புரிய ஊரி அதுல உரிச்சு வே நான் எடுத்தேன் ஸோ இதை ஃபுல்லா தே இப்படி கட் பாதியாவே கட் பண்ணிட்டாங்க நான் <laughs> 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 இது வந்து அவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப்பு எடுத்துகிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அதை சாஃப்டாக்கணும் அதுக்கு வேண்டி ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து அவுலில் நான் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்ல இப்படி வெறி விட்டேன் ஸோ இந்த அவுலில் வந்து சர்க்கரை போடணும் நான் வந்து இந்த பொடிச்ச நாட்டு சர்க்கரை இருக்கலாம் அதுதான் போட போகிறேன் ஸோ ஒரு இவ்வளோத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்கள் தேவைக்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க நல்லா இருக்கும் நாட்டு சர்க்கரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஸோ ஃப்ரெஷ் கோகோனட் இருந்தால் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் வரலாம் எங்கிட்ட இந்த டெசிகேட்டட் கோ ட்ரை கோகோனட் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் ஸோ இதை போட்டு நல்ல வெறுவுங்க இது வந்து அந்த ஃபில்லிங் மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம சத்தீஷ் சொன்ன மாதிரி அவங்க இப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அப்போ அது ஒட்டை நூறலாம் அதுக்கு வேண்டி ஏன்னா இது எப்படி ஒட்டும் எப்படி நம்ம பேட்டரில் முக்க போகிறோம்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நாங்கள் உனக்கு டூ வேஸ் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஒன்று அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னொன்று நான் எப்படி பண்ணுவேன்னு காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோதான் ஈஸியான ஃபில்லிங் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கூட ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேட்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பேட்டருக்கு வந்து நான் ஒரு கப் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு ஸோ இதில் வந்து பொடிச்சு வச்ச சீனி வந்து சுகர் இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு வந்து சோடா உப்பு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க கட்டியாட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவை அதுக்கடையில் நான் வந்து இந்த ஃபுட் கலர் வந்து யூஸ்வலாக எல்லோ கலர் போடுவாங்க என்கிட்ட இந்த இது வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்ப்ரிங்குன்னு ஸ்ப்ரிக் பேப்ரிகா ஆரஞ்சு இது வந்து இந்த நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் இது வந்து இந்த ரெட் கலர் கேப்சிகத்தில் வந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் கலர் ஸோ இது இந்த பிராண்டில் வந்து நிறைய இது அவங்க நேச்சுரலாக உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸில் இருந்தெல்லாம் அந்த கலர்ஸ் எடுத்து எடுக்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து பேட்டரை பாருங்கள் திக் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம முக்கி போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு திக் கோட்டிங் வரும் சரி இப்போ வந்து இப்போ தான் ஃபன் பாட்டு ஆரம்பிக்க போகுது சத்தீஷ் வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறாங்க நீ உனக்கு அதில் ஸ்டஃப் பண்ணி சொல்லி தர நீ நேராக வெட்டிட்டு இல்லை நீ எந்த ஐடியாவில் வெட்டினியோ அப்படி பண்ணு ஆ சரி அப்படி பண்ணு உனக்கும் 
இது ரெண்டும் இது பண்ணிடுவேன் இன்னொன்று ஒப்பேல அதில் இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னொரு பழம் ஒப்பேல பண்ணணும் <laughs> 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 நான் <laughs> 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 தொளிய மொத எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணிட்டு இதை இப்படி வச்சுட்டு இதையும் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இந்த நடுசில் உள்ள பழத்தை எடுத்துக்கோம் ஓகே அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாக்கெட் மாதிரி கிடைக்கும் இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறேன் எவ்வளோ பொறிச்சு <laughs> இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது சத்தீஷோடது வார்த்தைக்கு வார்த்த அதை சொல்லணுமா இப்போ இதை நான் வந்து கேர்ஃபுல்லாக டிப் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த பேட்டரில் போட்டுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கோட்டிங் மாதிரி பண்ணிவிட்டு எடுத்துட்டு இதை எப்படி ஒரு வடி வடிச்சுட்டு மெல்லமாக எண்ணெயில் போட்டுருப்பேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இது என்னோடது என்னோடது நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு ஆகணும் ஒன்றும் ஆகாது எப்படி வேணாலும் நீ திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அவ்வளோதான் ஸோ இதை அப்படி மெல்ல எடுத்து சரி ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் லோ ஹீட்டில் வந்து ஃப்ரை ஆகணும் ஏன்னா வந்து பழம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம போட்டிருக்கோம்ல ஸோ ஈ அதனால் கொஞ்சம் லோ ஹீட்டில் நல்ல முறு முறுன்னு ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் அப்படி வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதே ரெசிபி தான் நீங்கள் இந்த பழத்தில் ஸ்டஃபிங் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம நேந்திரம் பழம் ஃபுல் பழம் இருக்குல்ல அதை வட்ட வட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு இதே பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அது வந்து நம்ம நார்மல் ஏத்தம்பழம் அப்போம் ஸோ இது வந்து பழம் பொறி ஸோ நார்மல் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும்ல அதனால தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக காணிச்சேன் ஸோ இது வந்து நம்ம டீ கூட காஃபி கூட எங்கள் ஊரில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் எங்கள் ஊரை விட கேரளாவில் வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ எங்கள் ஊர் வந்து கேரளா பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த ஃபுட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து கேரளாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இது பண்ணுவோம் தீயல் அவியல் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப நிறைய பண்ணுவோம் அங்கே உள்ள ஃபுட் சிமிலராக இருக்கும் எங்களோட ஃபுட்டும் அவங்களோட ஃபுட்டும் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆனவொடனே எடுக்கும்போது காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகியாச்சு 
இதை மெல்ல எடுத்து பயங்கர ஹெவியாக இருக்கு அவள் பழம் எல்லாம் ரொம்ப ஹெவி ஸோ இப்போ வந்து கரிஞ்சிடுச்சா என்ன இல்லை இல்லை இப்படி தான் இப்படி தான் சரி இப்போ இதை நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட்டுற போகிறேன் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் நமக்கு அது அதே மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் போடாது சும்மா சொன்னேன் ஆக்சுவலி சதீஷோடதும் வந்து நீங்கள் வந்து அவளில் வந்து வெறுவுறதுல தான் இருக்கு ஸோ அவளை வந்து நல்லா கெட்டியாக நீங்கள் வெறிவிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபில்லிங் வந்து வெளியவே வராது நீ பார்த்தீங்களா ஸோ அவள் வெறுவுறதா இருக்கு இந்த மிச்சமான பேட்ரி என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பீங்க நான் வந்து இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் மிச்சம் வந்துடுச்சுன்னா பழம் இருந்தால் பழம் போய் போடலாம் பழம் இல்லை ஸோ இதை வந்து சும்மா அப்படி எடுத்து நொல்லி நொல்லி போட்டால் சாதா பிளெயின் அப்போ மாதிரி இருக்கும் குச்ச குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அப்படி தான் பண்ண போகிறேன் இதை இப்படி எடுத்து நொல்லி நொல்லி போட போகிறேன் ஸோ சத்தீஷோட ஐடியா வந்து இந்த மிச்ச உள்ள அவள் வந்து நீ குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டி இதில் முக்கி போட்டுருன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டனும் வரும் மகாக் வந்து இந்த பிளெயின் அப்போ ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து சில சமயம் இதில் வந்து பழத்தை மசிச்சு போட்டு குழிப்பணியார கல்லில் ஊற்றி எடுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மைதா மாவுக்கு பதில் கோதுமை மாவு போட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் இந்த ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இதை எடுத்து இதில் டிப் பண்ணி பொறிப்போம் அதுக்கடையில் இந்த பழம்பொறி வந்து வெந்துடுச்சு ஸோ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இது இந்த அப்போ மட்டும் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எண்ணெயில் போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுனால உங்கள் மேலே வந்து அது ஸ்கிளாட்ரு ஆகும் எண்ணெய் அதனால் எடுக்கும்போதும் சரி அந்த எண்ணெயில் வந்து நீங்கள் போடும்போதும் ரொம்ப நல்ல போடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து இது கூட ஒரு தனி ரெசிப்பியாக போடலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அவள் உருண்டைகளை அவள் அப்பம் அவள் போண்டா இனிப்பு அவள் போண்டா பிளாகில் செஞ்சு போடலாம் அதையா நல்லா இருக்குல்ல பக்கு வேற சாதா அந்த உருளைக்கிழங்கு ஸோ உருளைக்கிழங்கு போண்டா மாதிரி இருக்குது பாருங்க இனிப்பு இதில் இனிப்பு அவள் போண்டா ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே அதுக்கடையில் நம்ம அதை கட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயே நான் வந்து இந்த இதையும் எப்படி போடணும்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி ஊற்றிடுங்க அதுவே உருண்டும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா இல்லை அதுவே உருண்டும் கொஞ்சம் கொழாம்புலான்னு வரும் நம்ம சின்ன பசங்கள்ட்ட இங்கே பாரு இது வந்து கொக்கு போண்டா இது வந்து யானை எங்கள் அம்மா மிந்தி கோ தோசையெல்லாம் கொஞ்சம் கோண கொஞ்சம் அப்படி அந்த அது என்னது கோன் கோணம் மாதிரி ஊற்றிட்டு யானை தோசை கொக்கு தோசை அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஸோ அது மாதிரி நம்ம இங்கே பாருங்களேன் இது பாருங்கள் அப்படி நம்ம ஒன்று ஒன்றும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம அதை எடுத்துடுறேன் இந்த அவுள் போட்டோம்ல அதை வச்சு இது வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும் சத்தீஷ் எனக்கு எத்தனை தடவை பார்த்துன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் என்னை கூட விளாண்டுட்டு இருக்கேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கடா டே நான் என்னெல்லாம் வந்து என்னை கூடயே பிறந்து என்னை கூடயே வளர்ந்தோம் ஸோ எவ்வளோ தழும்புகள் கையில் இருக்குது தெரியுமா குக்கிங் பண்ணும்போது உள்ள தழும்புகள் ஸோ எங்களை மாதிரி ஃபுட் பிளாகர்ஸ்க்கு அதுதான் வீர தழும்புகள் சரி ஓகே ஸோ பேட்டர் கிளீன் வேஸ்ட் ஆகலை எதுவுமே இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த 
என்ன நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இந்த எண்ணெய் வந்து நீங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சோ நான் இப்ப வந்து ஒரு இது ஃப்ரை பண்றேன்னா அந்த எண்ணெயை வந்து இதுல மூடியே வச்சிருப்பேன் சோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரைட் ஐட்டம் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னா பண்ணுவேன் சப்போஸ் வந்து லஞ்சுக்கு வந்து பப்படம் பொறிக்கிறது வத்தல் வறுக்கிறது அந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் கூட இல்லை இப்போ இதை பொறிச்சிட்டேன்னா இனி அடுத்து நாளைக்கு வந்து ஒருக்கா வந்து பப்படம் அதை பொறிச்சிட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ டைம்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவான்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை தனியாக ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி வச்சுருவோம் ஊற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து தோசைக்கு பொரியல் பண்ணும்போது விட்டு பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸோ ரீ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம பொரியல் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து வியூவர்ஸ் ஒருத்தவங்க வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை நீங்கள் கார்டனில் ஊற்றினீங்கன்னா பூச்சி எல்லாம் வராதுக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல ஐடியா ஆனால் யூஸ்வலாக நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை வந்து திருப்பி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவேன் ஆனால் அதனால் குறவா எண்ணெய் ஊற்றி தான் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுவேன் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான பழம் பொரி தயாராகிடுச்சு நான் இதை வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு கேட்குதா முறு முறுன்னு இருக்குது அவுட்டர் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் இதுதான் சத்தீஷோட அந்த வெட்டினே அந்த மனம் வருது இல்லை ம் ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம்ல ஆனால் உன்னோடது பார்க்க நல்லா இருக்கு சொன்னி நாலு நல்லா சொன்னேன் சரி தான் நீ வச்சிரு அவளே இல்லை பிறகு கொஞ்சம் ஆமாம் கொஞ்சம் அவள் இதில் வந்து கொஞ்சம் அவள் தான் வைக்க முடியும் இதில் வந்து நிறைய வைக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பழம் பொறி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வளாக முட்டா இதை சொல்லணும் இருந்தேன் இதை காணிங்க அதை விட்டு ஸோ இது வந்து அந்த அவள் வச்சு நம்ம பண்ணணும்ல இங்கே பாருங்க சூப்பர் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியே பண்ணலாம் அவள் இனிப்பு அவள் போண்டா அப்படின்னு நான் கூடிய சீக்கிரம் இதை பிளாகில் செஞ்சு போட்டுருவேன் ஏன்னா இது ஒரு நல்ல ஐடியா ஸோ இப்போ வந்து இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதோடு இன்றைக்கி வளாகம் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் பாய் சொல்லு